ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு லேர்ன் அண்டில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயே முக்கியமான டாபிக் இதுக்கப்புறம் நாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஒர்க் பண்ண போகிறது எல்லாமே முக்கியமான டாபிக்ஸ் காரணம் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் நாம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகே கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றது நாம் ஏற்கனவே போட்ட வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து புரியும் இது வந்து நான் ப்ராக்டிக்கலாக நான் சொல்ல போகிறேன் தியரிட்டிக்கலாக நான் ஏற்கனவே நான் பண்ண வீடியோ வந்து கீழே நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க ஓகே ஸோ இந்த கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி நான் வந்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா குரூப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் நம்ம பண்ணணும் அதாவது இந்த இடத்துல நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு மூணு டேட்டா டைப்ஸை கொடுத்துட்டு அந்த மூணு டேட்டா டைப்ஸை பி டாட் பேஜஸ் பி டாட் ப்ரைஸ் பி டாட் புக் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பி ஒன் பி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள்ஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அதே கான்செப்டை தான் நம்ம இப்போ கிளாஸ்ன்னு பண்ண போகிறோங்க ஓகேங்களா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம கிளாஸஸ்ஸை ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கிளாஸஸ் அப்படின்றப்போ இதில் வந்து நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கிளாஸஸும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி தான் இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதுலேயும் நம்ம வந்து ஒரு கிரி ஓன் ஆப்ஜெக்ட்ஸை அதாவது ஓன் டேட்டா டைப்பை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸ்ட்ரக்சருடைய கண்டினியூவேஷன் தான் நம்ம கிளாஸஸ்ன்னு நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது சீல ஸ்ட்ரக்சர்ஸுடைய கான்செப்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இந்த இடத்துல சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் அதனுடைய கண்டினியூவேஷனாக தான் நம்மளுக்கு கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்துருக்கு ஜாவாவில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்னென்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸுடைய கண்டினியூஷனாக தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான ஒரு வேர்ஷன் தான் நம்ம கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவேட்டான டேட்டாலாம் நம்மளால் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியாது பட் இந்த கிளாஸஸில் நம்மளால் பண்ண முடியும் கிளாஸஸை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ நம்ம பாருங்கள் இந்த கீவேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கிளாஸ்ன்ற அந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸுக்கு ஒரு நேம் நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது கிளாஸில் எம்ப்ளாயி இல்லைனா ஒரு ஓகே ஒரு பேங்க்கை கூட நீங்கள் கிளாஸ் நேமாக கொடுக்கலாம் ஏதோ ஒன்று நம்ம கிளாஸுக்குன்னு நம்ம வந்து ஒரு நேம் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா நான் இந்த இடத்துல வந்து சாம்பிள்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த கிளாஸுக்குள்ளே நம்ம டிஃபைன் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய மெம்பர் வேரியபிள்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் ரெண்டு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் இருக்குது ப்ரைவேட் பப்ளிக் ஓகேங்களா அது என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரைவேட்டில் நான் வந்து வேரியபிள்ஸை நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் இன்ட் ஏ கம்மா பி கம்மா சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக்கில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதில் ஒரு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் டி கமா இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ரெண்டு வேரியபிள்ஸை நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள அஞ்சு வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் மூணு வேரியபிள்ஸ் ப்ரைவேட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் பப்ளிக்கில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ப்ரைவேட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அன் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஓ அதாவது இது வந்து இந்த வேரியபிள்ஸை நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த கிளாஸ்க்குள்ள மட்டும்தான் அதாவது இப்போ நான் சாம்பிள் நான் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் இந்த வேரியபிள்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வெளியே ஆளுங்க யாருமே வெளியில் இந்த கிளாஸுக்கு வெளியில் போய்ட்டு நம்மளால் இந்த வேரியபிள்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்னா முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இதெல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் மெம்பர் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கிளாஸுடைய ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் மெம்பர் வேரியபிள்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் மெம்பர் வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பப்ளிக்னால் என்ன அப்படின்னா பப்ளிக்ன்றது வெளியில் கூட நம்ம போயிட்டு ஆக்சஸ் பண்ணால் கிளாஸையும் தாண்டி வெளியில் அவுட் சைடு த கிளாஸ் ஓகேங்களா ஸோ அவுட் சைடு த கிளாஸ் கூட நீங்கள் அந்த வேரியபிள்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நம்மளுக்கு முக்கியமாக கிளாஸுடைய கான்செப்டுடைய அந்த லாஜிக் நம்
மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம தியரிட்டிக்கலாகவும் நம்ம இதை பற்றி நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா தான் இது உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது ஒரு மெம்பர் வேரியபிளை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும் ப்ரைவேட் மெம்பர் வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வி வாண்ட் ப்ரைவேட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது பப்ளிக் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபங்க்ஷனை இங்கே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிட்டு இங்கே டிஃபைன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம வெளியில் டிஃப் டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒரு கிளாஸுக்கு வெளியில் போயிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணணுன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா உள்ளே வந்து அந்த எல்லா நீங்கள் ஒரு பத்து ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பத்துக்கான டெஃபினேஷனையும் நீங்கள் உள்ளே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து சிம்ப்ளிசிட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு வெளியில் போய்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கிளாஸ்க்கு உள்ளே கூட நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம் இதில் வந்து செட் டேட்டாவை நான் வெளியில் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் புட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே டிஃபைன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா புட் டேட்டாவில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன்றுமே இல்லை அந்த இருக்கிற அஞ்சு வேரியபிள்ஸையும் நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அப்போது செட் டேட்டான்ற ஃபங்க்ஷனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏபிசிக்கான இன்புட்டை நான் வாங்குறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் செட் டேட்டான்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் புட் டேட்டான்ற ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா ஏபிசிடிஇ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அஞ்சு வேரியபிள்ஸையும் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறேங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சி அவுட் அப்படின்னு போட்டுட்டு த வேல்யூ இஸ் ஏ பிசிடிஇ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அஞ்சுத்தையும் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ புட் டேட்டான்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் செட் டேட்டான்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம்னா டேட்டாவை செட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம வந்து டேட்டாவை இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செட் டேட்டா மூலமாக ஓகேங்களா புட் டேட்டா மூலமாக நம்ம ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ் பப்ளிக் வேரியபிள்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வெளியில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸோ இல்லை வெளியில் இருந்து நம்ம வந்து கோடு எழுதியோ இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதுங்க ஸோ அந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரைவேட் பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஓகேங்களா ப்ரைவேட்டுன்றது வந்து நீங்கள் கொடுக்கலன்னா கூட டீஃபால்ட்டாக ப்ரைவேட்டாக தாங்க எடுத்துக்கோம் கிளாஸ்ன்னு நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா மெம்பர் வேரியபிள் செக்ஷன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் செக்ஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் மெம்பர் வேரியபிள் செக்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ப்ரைவேட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் செக்ஷனில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இது மாதிரி நம்ம கிளாஸ் வந்து ஒரு பிரேஸ் போட்டு செமி கோடன் போட்டு நம்ம என் பண்ணிக்கணுங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கிளாஸ்ன்றது இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா கிளாஸ் சாம்பிள் எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அதனுடைய என்டிங் தான் செமி கோடன் போட்டு நம்ம முடிச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ப்ரைவேட் செக்ஷனில் மூணு வேரியபிள்ஸ் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் பப்ளிக் செக்ஷனில் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே புட் டேட்டாக்கான ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இங்கேயே நம்ம கொடுத்துட்டோம் செட் டேட்டாக்கான ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் நம்ம இன்னும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலை அதை வந்து கிளாஸுக்கு வெளியில் நான் உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கிளாஸுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் அந்த வேரியபிள்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுன்றப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு நான் எப்படி நான் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கிளாஸுக்கு வெளியில் போயிட்டாலே அது எப்படி அந்த கிளாஸுடைய மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக ஆகும்னா இந்த மாதிரி தாங்க ஓகேங்களா வாய்ட் வாய்டுன்றது ரிட்டன் டைப்புங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ரிட்டன் டைப் செட் டேட்டாவுடைய ரிட்டன் டைப் சாம்பிள்ன்றது என்னென்னா அந்த கிளாஸுக்கான மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத நான் புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக இது வந்து சாம்பிள்ன்றது அந்த கிளாஸ் நேம் நான் கொடுக்குறேன் ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் நான் கொடுத்துருக்கேங்க ஓகேங்களா ரெண்டு கோலன் கொடுத்துருக்கிறது ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய நேம் செட் டேட்டா ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன்றதால் நான் ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் ஒய் இன்ட் இஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வேரியபிள்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸில் கொடுத்துருக்கிற அந்த இன்புட் வந்து எனக்கு ஏல ஸ்டோர் ஆகும் ஒயில் கொடுத்துருக்கிற அந்த இன்புட் வந்து எனக்கு பீல ஸ்டோர் ஆகும் ஜியில் கொடுத்துருக்கிற அந்த இன்புட் வந்து எனக்கு சீல ஸ்டோர் ஆகும் இந்த மாதிரி நான்
ஸோ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை வெளியில் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வரும் இப்போ தான் நம்மளுடைய மெயின் ப்ரோக்ராம் கம்பைலர் இங்கேருந்து தான் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கும் அப்போ கிளாஸ் நேம் நம்ம கொடுத்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் நேம் நான் அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒன்று இல்லை நம்ம பத்து ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் சாம்பிள் அப்படின்ற அந்த கிளாஸுக்கு எஸ்ன்ற ஆப்ஜெக்டை நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி கிரியேட்டட் ஆர் டிஸ்ட்ராய்டு அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் நம்மளால் வேரியபிள்ஸையோ ஃபங்க்ஷன்ஸையோ ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் டேரெக்டாக நீங்கள் கிளாஸ்க்குள்ள வேரியபிள்ஸையோ ஃபங்க்ஷன்ஸையோ நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ன்ற அந்த ஸ்ட்ரீம் மூலமாக தான் நம்மளால் வந்து எல்லா டேட்டாஸையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் நம்ம வந்து அந்த வேரியபிள்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சொல்லலாம் ஆட்ரிபியூட்ஸும் சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லலாம் இது மாதிரியெல்லாம் சொல்லலாம் ஸோ இப்போது எஸ் டாட் செட் டேட்டா அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் டூ ஃபைவ்னு நான் கொடுத்துருக்கேங்க பேராமீட்டர்ஸில் ஓகேங்களா எஸ் டாட் செட் டேட்டாவுடைய அந்த வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒன் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து எக்ஸ் ஒய் இசெட்லாம் எனக்கு அங்கே பாஸ் ஆகும் அதுதான் வந்து எனக்கு ஏபிசியில் ஸ்டோர் ஆகும் எஸ் டாட் டிக்கு நான் இங்கே டுவெண்ட்டின் கொடுத்துட்றேன் எஸ் டாட் இக்கு நான் ஃபார்ட்டின் கொடுத்துட்றேன் எஸ் டாட் புட் டேட்டாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே கால் கால் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபங்க்ஷனை அந்த புட் டேட்டான்றது இவன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏபிசிடிஏ ப்ரிண்ட் பண்ணும் கெட் சிஹெச் கொடுத்துட்டேன் கிளியர் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டேங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம அவுட் புட்டு வந்து எப்படி நம்ம வரும்னா ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இதை கம்பேர் பண்ணி ரன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவுட் புட் வந்து என்னுக்கு என்னுடைய செட் டேட்டா வந்து ஒன் டூ ஃபைவ்ன்றது ஏபிசியில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஇயில் எனக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டு புட் டேட்டா மூலமாக ஒன் டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நல்லா கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வி ஹவ் கிரியேட்டட் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தட் கிளாஸ் சாம்பிள் ஓகேங்களா என்ன இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தட் கிளாஸ்ன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா நம்ம எஸ்ன்ற ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக தான் அந்த கிளாஸை இங்கேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ கிளாஸை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க கிளாஸ்க்குள்ளே மெம்பர் வேரியபிள்ஸை கொடுத்துட்டீங்க மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸை கொடுத்துட்டீங்க கிளாஸ்க்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் கொடுத்துட்டோம் கிளாஸ்க்கு வெளியில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் யூஸிங் த ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு நம்ம வேல்யூஸை செட் பண்ணுறதுக்கு எஸ் டாட் செட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நம்ம வந்து பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அங்கே இருக்கிற ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ்க்கு நம்ம இங்கேருந்து நம்ம வந்து வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த வேல்யூஸ் வந்து மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருமே ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம வந்து ப்ரைவேட்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா அதாவது அந்த கிளாஸுடைய மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸை தவிர வேறு யாருமே அந்த மெ ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பப்ளிக் வேரியபிள்ஸ்க்கு இந்த எஸ் டாட் டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எஸ் டாட் இஇ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக நான் வேல்யூஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் ஓகே அது ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து வேல்யூஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ பப்ளிக் வேரியபிள்ஸ்க்கு நம்ம டேரெக்டாக நம்ம கொடுக்கலாம் எஸ் டாட் டி எஸ் டாட் இன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எஸ் டாட் ஏ எஸ் டாட் பி எஸ் டாட் சி கொடுக்கலாமானா கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியாது கொடுக்கக்கூடாது காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ் அதை வந்து நம்ம இங்கே நம்ம வந்து டேரெக்டாக ஏபிசிஏ எஸ் டாட் ஏ எஸ் டாட் பி எஸ் டாட் சின்னு ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன் மூலமாக தான் நம்ம இன்புட் கொடுக்க முடியும் ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைவேட்டுன்றது எதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோன்னா செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக இப்போ நான் இப்போ உங்களுக்கு ரன் பண்ணியே காமிச்சிட்றேன் எப்படி அவுட் புட் வருதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் ஒன் இந்த வேல்யூ ஆஃப் பி சாரி நான் அங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுற இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டேன் அது பி இஸ் டூ நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணதால் ஏபிசிடிஇஏ நான் மறந்துட்டேன் பட் வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ சாரி ஒன் டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டின்றது நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் ஓகேங்களா சரி இது தாங்க நம்மளுடைய கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ நான் இங்கே எஸ் டட் ஏவுக்கான வேல்யூ நான் உங்களுக்கு டேரெக்டாகவே ஒரு தடவை கொடுத்தே காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அது மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும